सभी सम्मानित किसान भाइयों को नमस्कार सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ मैं डॉक्टर राजेश चंद्र वर्मा कृषि विज्ञान केंद्र आकुशपुर गाजीपुर सेकेंड का अध्यक्ष हूँ इसके साथ साथ ही मैं प्लांट प्रोटेक्शन के पादप सुरक्षा का विशेष आज मैं गेहूँ के बारे में कुछ बातों पर चर्चा करूँगा जिससे कि गेहूँ में लगने वाले बीमारियों से बचा जा सके और गेहूँ की उपज का भरपूर फायदा उठा सके देखिए गेहूँ को बोने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बोने से पहले हमें गेहूँ का उपचार अवश्य करना है बीजोपचार अवश्य करना है बीजोपचार अगर आप कर लेंगे गेहूँ में तो निश्चित रूप से कई प्रकार की बीमारियाँ जैसे लूज स्मट हो गया बंट हो गया या फिर ब्लाइट हो गई इस प्रकार की बीमारियाँ आपके गेहूँ में नहीं दिखेंगी तो गेहूँ के केस में बीज बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है और जितनी महत्वपूर्ण है उतनी सस्ती प्रक्रिया है उतनी सरल प्रक्रिया है तो गेहूँ में बुबाई से पहले हमको बीजोपचार अवश्य करना चाहिए बीजोपचार करने के लिए क्या करते हैं एक कुंटल गेहूँ का आपने बीज लिया और उसमें ढाई ग्राम कार्बोक्सिन प्लस थीरम प्रति किलो की दर से मतलब कि एक कुंटल में ढाई सौ कार्बोक्सिन प्लस थीरम लेंगे और प्लस चार ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो की दर से चार सौ ग्राम ट्राइकोडर्मा लेंगे इसको आपस में मिला करके किसी मटके में किसी ड्रम में या किसी बाल्टी में कैसे आपको प्रेरित करना है सबसे पहले उसमें बीज डाला बीज डालने के बाद उसमें हम हल्का सा पानी डाल देंगे इतना पानी डालेंगे कि जिससे कि वो दवाई बीजों के ऊपर चिपक जाए और इस काम को आपको एक दिन पहले करना है सपोज करो अगले दिन आपको फसल बोनी है गेहूँ की और बीजोपचार आपने शाम को करना है तो शाम को किसी घड़े में किसी ड्रम में आप इसका बीजोपचार कर लें जब पानी डाल देंगे पानी डालने के बाद वो दवाई जो मैंने बताई आपको बाइटा वे ढाई ग्राम प्रति किलो की दर से प्लस चार ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो की दर से दोनों को आपस में मिला करके उस पर डाल देंगे और गेहूँ को चला देंगे चलाने के बाद क्या होगा दवाई उस पर चारों तरफ चिपक जाएगी चिपकने के बाद आप उसकी बुवाई कर दें बुवाई करने से फ़ायदा होता है क्योंकि ऐसी बीमारियाँ होती जो बीज जनित होती हैं तो बीज जनित बीमारियाँ जब आप इसका उपचार कर देंगे तो निश्चित रूप से नहीं होंगी जैसे कि आपका अनावृत कंडुआ होता है या जैसे लूज स्पट बोलते हैं वो बीज के द्वारा बीमारी फैलती है जो अगर आपका अनावृत कंडुआ वाला बीज हुआ वो खेत में गया खेत में जाने के बाद जब आपके कल्ले फूटेंगे जितने कल्ले फूटेंगे उतनी बालियाँ बनेंगी उतनी सारी बालियों में बीज आपके काले रंग के हो जाएंगे काले रंग के आगे और जब बाली निकलती तभी ये रोग दिखाई देता है उस समय पूरी बाल जो है काले रंग की स्पोर में बदल जाएगी उस बाल को उखाड़ करके फेंक दीजिए उस बीज में दोबारा मत मिलाइए नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आपको अगली फसल में होगा तो सबसे बढ़िया उपाय अगर है आपका अनावृत कंडुआ के लिए तो बीज शोधन है दूसरा इसको बोने से पहले अगर हम ये कंडुआ वाले बीज निकालना चाहते हैं तो उसको पानी में डाल करके थोड़ी देर डाल दीजिए तो जो भी इसमें अनावृत कंडों वाले बीज होंगे वो उतराने लगते हैं तैरने लगते हैं जो तैरने वाले बीज हैं उनको अलग कर दीजिए और जो नहीं तैरने वाले नीचे बैठे हो तो उनको निकाल लीजिए उनकी आप बुवाई कीजिए उन्हीं को आप शोधन कर लीजिए तो ये तो बात अनावृत कंडवा की हो गई